Ett av de allra snabbaste sätten att lösa det sista lagret på en Rubik's kub är det som kallas för OLL-PLL. Man kan även kalla det för Two Look Last Layer eftersom du alltid som mest behöver utföra två algoritmer för att lösa det sista lagret. Det första steget är OLL, Orientation of Last Layer. Och då vänder vi på alla hörn och kanter så att de har samma färg uppåt så att den översta sidan blir klar. Och därefter PLL, Permutation of Last Layer. Och då så flyttar man på de här bitarna så att de hamnar på rätt plats. Och då blir hela översta lagret klart och hela kuben löst. Och i den här videon ska jag visa dig de algoritmerna som du behöver lära dig för att kunna PLL. Och bitarna i det översta lagret kan vara ordnade på 21 olika sätt. Det är alltså 21 olika algoritmer som du behöver kunna. Och innan du lär dig det här så bör du kunna det som kallas för to look PLL. Och algoritmerna för det lär jag ut i den videon som kallas for look last layer. Så du måste kunna algoritmerna i den videon innan du lär dig hela PLL. Och när du kan to look PLL så kan du redan några av de algoritmerna som jag kommer att visa i den här videon. Så det innebär att du behöver inte lära dig 21 helt nya algoritmer. För att spara tid kommer jag bara utföra alla algoritmer en gång. Och då kommer jag göra det långsamt så att du kan hänga med och se vilka drag jag gör. Och alla de här 21 olika PLL-algoritmerna har namn efter olika bokstäver. Så det finns till exempel en som kallas för F-permutation och en som kallas för T-permutation och två stycken A och fyra stycken G och så vidare. Och för att se skillnad på de här olika algoritmerna så kan man se om det finns någon sida som har headlights, alltså där två hörn visar samma färg. Eller om det finns en hel sida som är löst. Eller om du ser något sånt här block, alltså där ett hörn och en kantbit har samma färg. Och sen räknar du hur många headlights, färdiga sidor eller block du har. Och så ser du var de sitter i förhållande till varandra på kuben. Och på så sätt kan du skilja mellan de olika algoritmerna. Om du ser att du har headlights på alla sidor. Då innebär det att alla hörnen sitter på rätt plats. Och det finns fyra stycken olika PLL-algoritmer som ser ut på det här sättet. Om du har en löst sida så placerar du den mot dig. Och sen kollar du på det klistermärket som är på baksidan. I det här fallet är det grönt och gröna sidan är åt höger. Alltså den här biten ska flyttas åt höger. Och i det här fallet utför du den här algoritmen. R prime, U, R prime, U prime, R prime, U prime, R prime, U, R, U, R2. I det här fallet ser du att biten på baksidan ska istället flyttas åt vänster och då utför du den här algoritmen. R2, U prime, R prime, U prime, R, U, R, U, R, U prime, R. Och de här algoritmerna där det är tre stycken kantbitar som behöver byta plats med varandra kallas för U-perms. Nästa PLL här har också headlights på alla sidor. Och här ser vi att det är de kantbitarna som ligger mitt emot varandra som behöver byta plats. Här är det orange och röd, här är det grön och blå. Och det här kallas för en age permutation. Och den löser det så här. M2, U, M2, U2, M2, U, M2. Och nästa variant här kallas för Z-perm. Och då ser vi att det är inte de kantbitarna mitt emot varandra som behöver byta plats utan att det är de in till varandra. Här är det röd och grön och här är det blå och varans. Och då håller du kuben så att två av de som ska byta plats är här framme i höger och de andra är här bak i vänster. Och så utför du den här algoritmen. M2, U. M2, U. M prime, U2. M2, U2, M prime, U2. Nästa PLL här. Här ser vi att vi har en löst sida. Och vi har tre stycken sådana här block runt om på kuben. Och det jag kallar för ett block är alltså när ett hörnbit och en kantbit har samma färg in till varandra. Här ser vi att vi har ett litet block som sitter precis in till den här lösta sidan. Och det här blocket är på högersidan. Det här kallas för en L-perm. Och den löser man så här. R prime, U, L prime, U2, R, U prime, R prime, 
u2 l r u prime. Nästa här kallas för j perm och den ser nästan likadan ut. Vi har en lös sida, men i det här fallet sitter det här blocket värd till den lösa sidan på vänster. Och för att lösa det här eh, ser det först till att du håller den lösa sidan åt vänster och sen utför du den här algoritmen. R u r prime f prime r u r prime u prime r prime f r2 u prime r prime u prime. Och här har vi också en PLL där vi har en helt löst sida. Men vi har inga andra block eller headlights någonstans. Det här kallas för en f-perm och då håller du den lösta sidan åt vänster och utför den här algoritmen. r prime, u prime, f prime. r, u, r prime, u prime. r prime, f, r2, u prime, r prime, u prime. r, u, r prime, u, r. Här är nästa algoritm. Då har vi headlight här. Och här bak till vänster har vi också två stycken små block som ligger precis in till varandra. Det här kallas för en A-perm och den löser du så här. L wide U prime R D2 R prime U R D2 R2. Nästa algoritm här kallas också för en A-perm. Då har vi också headlights och två stycken block in till varandra här. Men om vi nu håller headlights mot oss så ser vi att de här blocken är inte bak till vänster utan istället bak till höger. För att lösa det här så håller du headlights bakåt och så utför du den här algoritmen. L wide prime U R prime D2 R U prime R prime T2, R2. Nästa PLL här kallas för en V-perm. Då har vi också två stycken block här som ligger in till varandra. Men vi har inga andra headlights. Istället ser vi att det här hörnet som är mitt emot blocken är löst. Då håller du det här hörnet bak till höger. De andra två blocken fram till vänster. Och så utför du den här algoritmen. R prime, U. R prime, U prime. Y, L wide prime, F, R prime, F prime, L wide, R, U prime, R prime, U, R, U. Här är nästa PLL som kallas för N perm. Och då har vi fyra stycken sådana här block som sitter runt om på kuben. Och om vi håller en sida mot oss här så ser vi att blocket sitter åt höger. Så för att lösa det här gör vi den här algoritmen. Z, U, R prime, D, R2, U prime, R, D prime, U, R prime, D, R2, U prime, R, D prime, R prime. Det här är också en n-perm, men här ser vi att blocket är åt vänster istället för till höger. Så då utför vi den här algoritmen. Z, D prime, R, U prime, R2, D, R prime, U, D prime, R, U prime, R2, D, R prime, U, R. Här är nästa PLL, den kallas för Y-perm och då ser vi att vi har två stycken block. Den ena är på framsidan och andra på högersidan här. Och den här löser vi så här. F, R, U prime, R prime, U prime, R, U, R prime, F prime, R, U, R prime, U prime, R prime, F, R, F prime. Nästa PLL här kallas för T-perm. Då har vi headlights och två stycken block som är på motsatta sidor av kuben. Och här ser vi att de här blocken så att säga sitter ihop med headlightet. 
Och då ser vi till att hålla headlights på vänster och så utför vi den här algoritmen. R, U, R prime, U prime, R prime, F, R2, U prime, R prime, U prime, R, U, R prime, F prime. Nu kommer vi till en grupp algoritmer som kallas för det G-perms. Det finns fyra stycken sådana. Och gemensamt för dem är att de har headlights på en sida och de har också ett litet block som kan sitta antingen här i fram, här fram i höger eller bak till höger eller här bak. I det här fallet så ser vi att när vi håller headlights åt vänster så har vi ett block här framme till höger. Och då utför vi den här algoritmen. R2, U wide. R prime, U, R prime, U prime. R, U wide prime, R2, Y prime, R prime, U, R. Nästa G-perm, då har vi också headlights åt vänster, men blocket är istället för att vara på framsidan så är det till höger. Och då gör vi den här algoritmen. R, U, R prime, Y prime, R2, U wide prime, R, U prime, R prime, U, R prime, U wide, R2. Nästa G-perm, headlights är fortfarande åt vänster och blocket är på högersidan men istället för att vara framme på högersidan så är det här bak på högersidan. Då gör vi så här. R prime, U prime, R, Y, R2, U wide, R prime, U, R, U prime, R, U wide prime, R2. Här är den sista deeperm, då har vi fortfarande headlights åt vänster och blocket är nu på baksidan. Och det löser vi så här. R2, U wide prime, R, U prime, R, U, R prime, U wide, R2, Y, R, U prime, R prime. Nu ska jag visa två stycken algoritmer som kallas för R perms. De är lite lika G perms eftersom de har headlights och ett litet block. Men när vi har en G perm så är det här blocket skilt från headlights men här ser du att de sitter faktiskt ihop. Så här ser vi att vi har headlights i fram och ett litet block på vänster sidan. Då löser vi det så här. R prime, U2. R, U2. R prime, F. R, U. R prime, U prime. R prime, F prime, R2, U prime. Här är nästa variant av R perm. Då har vi fortfarande headlights framåt men blocket sitter den här gången på vänster sidan. Och för att lösa det här eh, ser vi först till att vi håller headlights åt vänster faktiskt. Och sen gör vi den här algoritmen. R, U, R prime, F prime. R, U2, R prime, U2. R prime, F. R, U, R, U2, R prime, U prime. Och här är den allra sista PLLen. Som varken har headlights, någon färdig sida eller något block. Däremot ser vi att alla kantbitarna är lösta. Och då ser vi till att hålla kuben så här. Alltså så att hörnbitarna har samma färg som motsvarande sidorna här. Alltså så att den här hörnbiten har samma färg som den här sidan, grön. Och den här är blå. Alltså du får inte hålla så här så att hörnbiten är orange och sidan är röd utan... Högersidan ska ha samma färg som höger hörn. Och den löser vi så här. X prime. R. U prime. R prime. D. R. U. R prime. U wide 2. R prime. U. R. D. R prime. U prime. R.